तो अब हम लोग एक्साइज ट्वेंटी का फोर्टी नंबर क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी नंबर से क्वेश्चन से पहले मुझसे कहा गया फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब को प्रत्येक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन बताना है ठीक है तो फोर्टी फोर्थ नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो तो यहां से मेरे पास वाई डी एक्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाई एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई तो यहां से मैं डी वाई वाई डी निकालूंगा ठीक है तो वो मेरे पास हो जाएगा देखना वाई बाई एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर अब बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा फॉर्मेट है क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर इसे मैं वेरिएबल से वेरेबल से कर सकता हूं तो इन सवाल का जवाब मुझे कैसे मिलेगा सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये वेरिएबल से वेरेबल नहीं नहीं हो सकता करके देख लो क्या ये होमोजीनियस है होमोजीनियस चेक करने के लिए मैं वाई की जगह लेमडा और एक्स की जगह लेमडा एक्सपोर्ट करके देखूंगा ठीक है अगर फिर से मेरे पास सेम डिफरेंशियल इक्वेशन वापस किया जाता है तो फिर ये होमोजीनियस होगा लेकिन अगर तुम ऐसा करके देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये होमोजीनियस भी नहीं है तो बचा क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भाई वही तो बचा हमारे बोर्ड के सिलेबस में अच्छा तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है क्योंकि अगर इसको मैं कंपेयर करूं डी वाई वाई डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू क्यू से तो ये कंपेयर नहीं हो रहा तो क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है नहीं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है ज्ञान की कमी कैसे क्योंकि हम लोग इसी फॉर्मेट को हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहते हैं हम लोग इस फॉर्मेट को भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कैसे देखता हूं यहां क्या हो जाएगा मेरे पास देखना डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर बाई वाई अच्छा तो यहां मेरे पास डीएक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा देखना एक्स बाई वाई और प्लस टू वाई स्क्वायर बाई वाई यानी कि यहां हो जाएगा मेरे पास डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस टू वाई ठीक है अब यहां से आगे बढ़ते हैं ठीक है यहां तक आने के बाद हम लोग इसको इधर भेजते हैं तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू टू वाई अब हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से मेरे पास पी क्या हो जाएगा माइनस वन ठीक है और यहां से मेरे पास अगर मैं क्यू निकालू तो वो हो जाएगा मेरे पास टू वाई अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवाई ठीक है ना इस वाले फॉर्मेट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है ये हो जाएगा ई e की पावर माइनस वन बाई वाई इन टू डी वाई तो माइनस बाहर ये हो जाएगा मेरे पास ई e की पावर माइनस लॉग वाई माइनस वाई की पावर में कूद किया जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास ई e की पावर लॉग वाई की पावर माइनस और बेस ई e, तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई की पावर माइनस वन यानी कि वन बाय वाई यहां मैंने लॉग की जो प्रॉपर्टी का यूज किया है वो दोनों प्रॉपर्टी आपको आता होगा ये मैं मान के चलता हूं क्योंकि इससे पहले के सारे क्वेश्चन में लगभग उन दोनों प्रॉपर्टी का यूज हम लोगों ने किया है अब मैं इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में नहीं बताने वाला हूं पहले बोल दे रहा हूं मैं अच्छा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास वन बाय वाई आ चुका है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन होगा मेरे पास एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट तो एक्स इंटू वन बाय वाई यानी कि एक्स बाय वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू यानी कि क्यों क्या हो जाएगा टू वाई टू वाई इंटू वन बाई वाई इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट तो वाई से वाई कट जाएगा टू डी वाई क्या हो जाएगा मेरे पास टू वाई प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एक्स बाई वाई तो यहां से मेरे पास एक्स क्या हो जाएगा टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई तो यही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा ठीक है और मेरे पास फोर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है फोर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो तो यहां से वाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इन टू डी वाई तो यहां से मेरे पास डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा देखना वाई स्क्वायर माइनस एक्स और बाई में वाई तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई ठीक है हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास पी क्या हो जाएगा पी हो जाएगा मेरे पास वन बाय वाई और क्यू क्या हो जाएगा मेरे पास वाई हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई यानी कि ई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई वाई इन टू डी वाई यानी कि ई e की पावर लॉक वाई ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई 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 क्या होता है लॉक वाई अच्छा इसका बेस क्या है ई e, तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई कैसे हुआ लॉक की कौन सी प्रॉपर्टी लगी ये आपको पता होना चाहिए तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू ड
तो यहां से मेरे पास x माइनस वाई क्यूब इन टू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा तो यहां से अगर मैं dx बाई डी वाई निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास देखना x माइनस वाई क्यूब बाई माइनस वाई यानी कि माइनस एक्स बाई वाई और प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई ठीक है अब इसको हम लोग इधर भेजते हैं तो यहां मेरे पास देखना डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं dx एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास p क्या हो जाएगा वन बाई वाई और q क्या हो जाएगा मेरे पास y स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं वो क्या हो जाएगा a की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई यानी कि a की पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वाई इन टू डी वाई ये क्या हो जाएगा e की पावर लॉग वाई और बेस क्या है e तो ये मेरे पास y आ जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या आ गया वाई अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा मेरे पास x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट देखना तो x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है देखना तो एक्स वाई क्या हो जाएगा मेरे पास वाई क्यूब डी वाई का इंटीग्रेशन वाई की पावर फोर बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट तो मेरे पास एक्स यहां से क्या हो जाएगा वाई क्यूब बाई फोर और प्लस सी बाई वाई अब फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर इन टू डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई तो यहां से मेरे पास डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा देखना एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर बाई वाई यानी कि डी एक्स बाई डी वाई मेरे पास हो जाएगा एक्स बाई वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर बाई वाई यानी कि थ्री वाई तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू थ्री वाई अच्छा इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास पी क्या हो जाएगा माइनस वन बाई वाई और क्यू क्या हो जाएगा थ्री वाई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो कि होता है मेरे पास ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई इस वाले फॉर्मेट के लिए तो ये हो जाएगा ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई वाई इन टू डी वाई यानी कि ए की पावर माइनस लॉग वाई हो जाएगा ये क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई क्या होता है लॉग वाई अच्छा ये माइनस कहाँ कूद के चला जाएगा वाई की पावर में तो ई की पावर लॉग वाई की पावर माइनस और बेस की तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास वाई की पावर माइनस यानी कि वन बाई ठीक है अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट देखना तो x इंटू वन बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है मेरे पास थ्री वाई इंटू वन बाई वाई इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट तो y से एक वाई कट गया थ्री डी वाई क्या हो जाएगा मेरे पास थ्री वाई और प्लस कॉन्स्टेंट और यहाँ x बाई वाई तो यहां से मेरे पास x क्या हो जाएगा देखना x हो जाएगा मेरे पास थ्री वाई स्क्वायर प्लस सी वाई यही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ठीक है अब फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन देख लेते फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन तो यहां से मेरे पास dx एक्स बाई डी क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा अब देखना dx एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स यहां से y हो जाएगा इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं किससे dx एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास p क्या हो जाएगा माइनस वन और q क्या हो जाएगा मेरे पास y हो जाएगा ठीक है अब देखना इस वाले फॉर्मेट के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन इंटू डी वाई यानी कि e की पावर माइनस वाई अच्छा अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा ये होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट ये हो जाएगा मेरे पास x इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या था भाई मेरे पास क्यू था यहां से कंपेयर करने के बाद वाई ठीक है तो वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट अब बस मुझे इसको सॉल्व करना है इस इंटीग्रेशन को तो अब इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं y इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई पहला फंक्शन किसको लेगा किसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बाई पार्ट की मदद से और बाई पार्ट में हम लोगों को किसी न किसी को पहला फंक्शन लेना पड़ता है जो बच जाता है उसको दूसरा फंक्शन लेते हैं तो पहला फंक्शन किसको ले पहला फंक्शन चूज करने का तरीका जो है वो आईलेट के हिसाब से लिया जाता है ठीक है आईलेट क्या कहता है आईलेट कहता है इसमें जो भी पहले आए उसको पहला फंक्शन मान लो इसमें कोई भी इनवर्सिंग नोमेट्रिक फंक्शन है क्या नहीं इसका इसमें कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है नहीं इसमें अल्जेब्रिक फंक्शन है अल्जेब्रिक फंक्शन है ये मेरे पास अल्जेब्रिक फंक्शन है यानी कि ये मेरे पास पहला फंक्शन हो जाएगा और ये मेरे पास दूसरा फंक्शन हो जाएगा अच्छा इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मला क्या होता है पहला वाला फंक्शन एज इट इज इन दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इन दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो प्रो
अब फोर्टी नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी नाइन्थ नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस वन इन टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन यहां से मेरे पास डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन हो जाएगा तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन क्या ये सही है हाँ बिल्कुल सही है इसको कंपेयर करते हैं हम लोग डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू मेरे पास पी क्या हो जाएगा माइनस वन ठीक है और क्यू क्या हो जाएगा मेरे पास वाई प्लस वन तो यहां मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई यानी कि ई e की पावर माइनस डी वाई यानी कि ई e की पावर माइनस वाई अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा देखना एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्यू क्या है मेरे पास वाई प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है अब देखना इसको लिखते हैं हम लोग वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई अच्छा इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वो कितना आया था मेरे पास वो आया था माइनस ई की पावर माइनस वाई इंटू वाई प्लस वन ठीक है अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई और प्लस कांस्टेंट और ये मेरे पास एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई के बराबर आ जाएगा तो यहां से मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो मेरे पास एक्स क्या हो जाएगा देखना माइनस ई की पावर माइनस वाई बाई ई की पावर माइनस वाई इंटू वाई प्लस वन माइनस ई की पावर माइनस वाई बाई ई की पावर माइनस वाई प्लस सी बाई ई की पावर माइनस वाई इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा यहां मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस वन माइनस वन प्लस सी इंटू ई की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स तो एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा सी इंटू ई की पावर वाई माइनस वाई प्लस टू ठीक है यही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन में अपन के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और कंडीशन दे रखा है कि जब एक्स जीरो होगा तो वाई जीरो होगा आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है तो यहां से हम लोग डी वाई वाई डी एक्स निकाल लेते हैं डी वाई वाई डी मेरे पास कितना हो जाएगा टू इंटू ई की पावर माइनस वाई माइनस वन बाई एक्स प्लस वन तो यहां से मेरे पास डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा देखना एक्स प्लस वन बाई टू इंटू ई की पावर माइनस वाई माइनस वन ठीक है तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू बाई ई की पावर वाई माइनस वन यानी कि एक्स प्लस वन बाई टू माइनस ई की पावर वाई बाई ई की पावर वाई जो कि ऊपर चला जाएगा तो यहां हो जाएगा ई की पावर वाई और ये बराबर है मेरे पास डी एक्स के अब देखना आगे हम लोग क्या करते हैं अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ मेरे पास dx एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा देखना x इंटू ई की पावर y बाई टू माइनस ई की पावर y प्लस ई की पावर y बाई टू माइनस ई की पावर y बस हम लोग इस चीज को इधर बेचते हैं तो dx एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इंटू ई की पावर y बाई टू माइनस ई की पावर y किसके बराबर हो जाएगा e की पावर y बाई टू माइनस ई की पावर y क्या अगर इसको हम लोग कंपेयर करें किससे कंपेयर करेंगे भैया dx एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ई की पावर y बाई टू माइनस ई की पावर y और q की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर y बाई टू माइनस ई की पावर y ठीक है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई यानी कि e की पावर माइनस ई की पावर y बाई टू माइनस ई की पावर y dy वाई अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं अगले पेज पे ठीक है ठीक है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग टू माइनस ई की पावर वाई को टी एज्यूम कर लेते हैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ई की पावर वाई डी वाई डी के बराबर हो जाएगा यानी कि माइनस ई की पावर वाई डी वाई किसके बराबर हो जाएगा डी टी के बराबर हो जाएगा और नीचे मेरे पास टी हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास ई की पावर लॉग टी और बेस ई होगा तो ये मेरे पास टी आ जाएगा लेकिन टी क्या था मेरे पास टी था मेरे पास टू माइनस की पावर वाई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या आ गया टू माइनस की पावर वाई अब देखना अब इस डिफ्रेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा जनरल सोल्यूशन होगा एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है इस बात से तो हम यकीन रखते हो ना यार तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था टू माइनस ई की पावर वाई तो एक्स इन टू टू माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या था मेरे पास ई की पावर वाई बाई टू माइनस ई की पावर वाई इंटू टू माइनस ई की पावर वाई इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट तो इससे ये कट जाएगा ई e की पावर वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई e की पावर वाई प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा और यहाँ एक्स इंटू टू माइनस ई की पावर वाई हो जाएगा अब मुझे क्या निकालना था पर्टिकुलर सोल्यूशन मेरे पास आ क्या गया मेरे पास आ गया जनरल सोल्यूशन मुझे निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन तो मुझे दिए गए कंडीशन का यूज करना होगा कंडीशन क्या दिया था कंडीशन दिया था मेरे पास जब एक्स जीरो हो
मान के इस बात को अच्छा तो टू एक्स प्लस वन अगर एक ही पावर वाई हम लोग कॉमन ले लें तो एक ही पावर वाई हो जाएगा मेरे पास वन प्लस एक्स के साथ और यहाँ टू एक्स माइनस वन है ही तो एक ही पावर वाई को मैं लिख दूंगा टू एक्स प्लस वन बाई वन प्लस एक्स ठीक है अब देखना तो हम लोग वाई कैसे लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं हम लोग लॉग टू एक्स प्लस वन बाई वन प्लस एक्स अब तुम पूछोगे ये कैसे हो गया अच्छा तो इसके लिए मैं तुमको बोलूंगा कि भाई तुम दोनों साइड लॉग ले लो दोनों साइड लॉग लेने से क्या होगा देखो यहां हो जाएगा लॉग बेस ई टू दी की पावर वाई और यहां लॉग टू एक्स प्लस वन बाई वन प्लस एक्स टू दी बेस ई अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास ये तो मेरे पास वाई हो जाएगा ये हम लोगों को पता है अच्छा कैसे पता है देखना मैंने तुमको कभी कभी बताया था कि ए इंटू लॉग बी बेस सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं लॉग बी की पावर ए बेस सी तो क्या हम लोग उल्टा नहीं लिख सकते हैं लॉग बी की पावर ए बेस सी को ए को पीछे ले आएंगे तो ए इंटू लॉग बी बेस सी तो सेम वही होगा यहाँ पे वाई पीछे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास लॉग ई बेस ई अब लॉग ई बेस ई क्या होता है वन होता है तो ये वन हो जाएगा और वन इंटू वाई वाई ही होगा और ये बराबर होगा लॉग टू एक्स प्लस वन बाई वन प्लस एक्स के टू तो देश ई के तो इसी तरीके से मैंने इसको लिखा है तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा ठीक है अब हम लोग फिफ्टी नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहां से मेरे पास वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई के बराबर तो यहां से अगर मैं डी एक्स बाई डी वाई निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा मेरे पास ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वन प्लस वाई स्क्वायर मानते हो इस बात को अच्छा हम लोग इसको इधर ले आते हैं तो यहां मेरे पास डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर के ठीक है अब देखना इसको हम लोग कंपेयर करते हैं डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या होता है ये होता है मेरे पास ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई यानी कि ई की पावर टेन इनवर्स वाई अच्छा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट तो यहां x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है मेरे पास e की पावर माइनस टेन इनवर्स y बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y इंटू डी वाई और प्लस कॉन्स्टेंट अब e की पावर माइनस टेन इनवर्स y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y तो सिंप्लीफाई होकर वन हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा डी वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर यानी कि टेन इनवर्स वाई ठीक है और यहां प्लस कांस्टेंट और यहां एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई अच्छा मुझे क्या फाइंड करना था क्या मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था नहीं मुझे जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड नहीं करना था मुझे क्या फाइंड करना था पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना था और पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मेरे पास कंडीशन दे रखा है कि जब वाई जीरो होगा तो एक्स भी जीरो होगा ठीक है तो पुट करते हैं तो जीरो इंटू की पावर टेन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो प्लस सी तो मेरे पास सी क्या हो जाएगा सी आ जाएगा जीरो अब c की वैल्यू जीरो हम लोग यहां पुट करते हैं तो x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स y यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा ठीक है